principalmente para a guerra, né? Quando vai enfrentar os nossos inimigos. The Mundurucu are at war against illegal land grabbers, logging, ranching, mining, and a president who's only encouraging more of it. A gente sabe que só tem floresta onde tem índio. Onde não, não tem índio, já está tudo destruído. We came to Brazil to witness firsthand what it's like to defend your dying homeland, the Amazon. So this is it, Itaituba. This place is a huge boomtown. There's a lot of industry around here. We've got mining, we've got logging, most of that is illegal. But this river basin is also home to the Munduruku people, and that's where I'm headed. The next morning I met Alessandra Corap Munduruku. Nice to meet you. Tudo bom. A fiery leader who, in a video that went viral, denounced Brazil's president, Jair Bolsonaro, for stripping indigenous people of their territories and rights. The Mandaruku live in the forests along the Tapajos River and depend on it for their survival. After years of protest, they defeated a dam project in 2016 that would have drowned their village and flooded an area the size of New York City. What is it about this part of the Amazon that is so attractive to the extraction industry? Porque o que tem aqui é madeira, ouro, ferro. Então tudo isso, a cobiça vem tudo. Quando ele vê uma floresta, ele diz, olha, dá de desmatar para tirar madeira, dá de desmatar para fazer soja, dá de desmatar para fazer fazenda. Então o olhar dela não é não é questão da água, o olhar dela não é questão da floresta, o olhar dela é para des destruir mesmo. Although the Munduruku have lived here for centuries, they are still battling for official recognition of their tribal territory. Então, o povo Munduruku ele briga muito, é, vem brigando há muitos, muitos anos atrás. Mas no ano atual agora a gente está vivendo um momento muito de terror, né? Com o presidente, presidente dos Estados Unidos se aliando, que não acredita no aquecimento global. Mas nós, Munduruku, acreditamos sim, porque nós estamos sentindo isso na pele. Alessandra saying that the water is so much milkier and muddier out here because of the nearby mining that's happening. The dredging is sort of kicking up all the sediment and completely polluting their water. In the 60s, it's the garimpo, que hoje ela está trazendo muito impacto, que é o mercúrio, que os peixes estão comendo e algumas mulheres não engravidam e algumas crianças estão é, nascendo com problema mental, né, que antes não tinha. And things have only gotten worse since Bolsonaro took office. Made it. Não está cheio, não está meio cheio. It feels different here. It's really beautiful. A key to the Munduruku's success in fighting off major extraction plans has been allying with NGOs and filmmakers who quickly spread the word and gather support when pressure is mounting. Christian Poirier is a program director with Amazon Watch and visits Munduruku territory often. The election of Jair Bolsonaro really opened the floodgates to the deforestation and destruction that we're seeing today. Uh, his message was that I'm not going to demarcate another centimeter of indigenous territories. He said that landowners have the right to take what is theirs and I'm going to arm them. So this of course sends a message that violence, land grabbing and other illegality will be tolerated, in fact maybe even encouraged under his uh, leadership. Who was he trying to appeal to? What's his voting base? The government of Bolsonaro is in bed with Brazil's agro-industrial sector. They help bring him to power and they will keep him there as long as he's doing their bidding. The next day, I woke up to Alessandra preparing to confront miners. And why are you painting this morning? Principalmente para a guerra, né? Quando vai enfrentar os nossos inimigos. Who taught you? how to paint your face for each occasion. A gente aprende muito com mais velhos, né? Porque é ele que vai passando. E nós que quando vai aprender, vai passando para nossos filhos. A dos nossos filhos vai passando para os filhos deles. Então é assim. Passando em gerações e gerações. 
and they really do feel they're at war. Other tribes in the Amazon have been forced to flee or have been injured or even killed by armed miners and loggers. Your new president is very encouraging of gun use. Does that add an extra level of fear for you? Como dizer, mata eles. Se eles chegarem e confrontar vocês, mate. Então eles têm permissão para nos matar. Então sempre dando de cara com eles, mas de, de não de ter medo deles não. Porque eles sentem o medo também. Então a gente não demonstra nosso medo porque a gente tem uma energia muito forte que vem da floresta, que vem do rio. But I know that your mother, so that must be tough for you to want to fight for your community, but also know that you're responsible to your children. Antigamente nós mulheres tinha que ficar em casa, né, cuidando dos nossos filhos, enquanto nossos esposos guerreiros ia. E agora não, porque as mulheres hoje ela tá tomando a frente, né? Over the past few years, Brazil has seen the rise of leaders like Sonia Guajajara, who is one of the first indigenous people to run for a federal executive office. And Joania Wapisana, she's the country's first indigenous lawyer and congresswoman. Tomar praticamente a frente não quer dizer que ela vai passar dos caciques, ela respeita muito o cacique. Só que a decisão tem que ser conjunta. A decisão tem que ser consultada também as mulheres. We set out with a few young warriors to look for mining operations that have set up on Mandaruku territory. This morning, Alessandra is taking me to an open pit gold and diamond mine. This is just another example of the encroachment that's happening on Mandaruku land. What have your interactions been with this particular project? Lá, o cacique já foi com alguns guerreiros, já teve alguns conflitos e bate boca porque eles falam que tem licença para explorar Once we got to the mine, Alessandra started pointing out signs of recent activity. Primeiro passar hoje de manhã. Eu acho que foi para a cidade por causa do trator, as pegadas dos trator, da máquina. So if these tractor tracks are fresh, that probably means that they're moving further and further into the rainforest to try to extract whatever they can. É, os garimpeiros eles vêm, né, acaba o local suja, deixa várias coisas ruins e vão para outro lugar. E o índio ainda vai continuar morando naquele local. Violência, droga, prostituição. E vão deixar só coisa ruim que os brancos traz lá da cidade, trazer dentro da floresta. This is absolutely huge. How does this make you feel? Dá uma tristeza porque enquanto não for demarcada essa terra, é, as invasões vão aumentar mais e, e a a nossa terra cada vez vai ficar menor ainda. Are there members of the Munduruku community who want to be working in the extraction industry, who want to modernize their life and leave behind the traditional ways? Munduruku aceitando entrar, a aceitar trabalhar dentro do dentro da sua própria área, mas com os pessoal branco, né? Com a promessa que vai ajudar o povo. You know, that's a long, tough road to travel up from the riverbed. So to get all this equipment and infrastructure up here must have taken quite a few people. It gives me a sense that this is a pretty big mining operation. A lot of the permits and licenses found in the Amazon are fake or signed off by someone in the community. It's all part of the lawlessness of the place. This is the mining license? Wow, it was signed off on in 2014 though, August, right? 11 de agosto 2014. These days, Alessandra splits her time between the city and her village. E eu como uma liderança mulher, tô saindo né, da território, brigando, indo para São Paulo, indo para França, dizendo, ó, oh, não destrui a Amazônia, não destrui a nossa casa. The next morning, Alessandra invited me to join her in the stream to wash up and cool down before she hits the road once again. Outros garapé que não é terra indígena 
cortar só lama por causa do garimpo, que eles mexem na nascente e a água fica toda barrenta, não é essa água transparente. Have you been bathing in the stream since you were a little girl? Já nasci, o pessoal fala que a gente já nasce igual peixinho. Já nasce na, aprendendo a nadar, né? E, e a maioria da, das mulheres, a maioria não, as mulheres, elas levam bem cedinho os seus filhos para tomar banho. This time, Alessandra is headed to the city to attend a safety training for activists. <laughs> Alessandra, why don't I take it for you? Yeah, yeah, yeah. Can I You can say goodbye to everyone. <laughs> 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 you ready to go? Uh-huh. Her departure coincided with an annual event called demarcation, where the Mondoruku literally mark their territory. A demarcação para nós é importante porque ela indica o limite aonde é o nosso território. When land invaders don't respect the territorial lines of the Mondoruku territory, what happens? De repente a gente encontra um madeireiro e aí vai confrontar com o um caçador, né? Então isso preocupa a gente. But it's not enough just to mark the land. The Brazilian government needs to make it official. And Bolsonaro has already shown he's unwilling. Então a gente tá aguardando agora a chegada dos guerreiros do alto. Hoje principalmente. E à a noite a gente vai se unir aqui como é que a gente vai começar a fazer essa atividade, né? Porque a gente sabe que a gente vai encontrar madeireiro, a gente vai encontrar com os garimpeiros. Então a gente vai se unir para ouvir cada liderança como é que a gente vai e quando a gente encontrar esses garimpeiros, como é que a gente vai poder conversar com eles? Porque esses os guerreiros do alto, eles não vêm para brincar não. É por isso que a gente tem que unir primeiro para poder a gente decidir as we just saw the arrival of over 60 Monduruku warriors. They've been coming from across the Tabuchos River just for the annual demarcation. Chief Juarez has gathered a few of the warriors to start opening up the trail. This is the first step of the demarcation walk. The Mondorukus territory covers more than 440,000 acres, and it can take the warriors several weeks to mark its boundaries. They do this by using machetes to slash pathways through branches and vines. Sometimes they run into wildlife or even miners and loggers. There's the stream. This stream marks the beginning of the Mondoruku territory. Let's have a look. This is it, what we've been looking for. The official demarcation plate. How many years ago did you put that one up? 2016, a gente fez o limite aqui. E agora esse ano de 2019, a gente está demarcando de novo. Chief Juarez, what does this land mean to you? Ela tem um significado como a nossa mãe. Porque ela é o nosso mercado, né? A gente quando vem para matar uma alimentação, a gente tira dela, ela dá para nós, né? E a gente não precisa pesar a mostrar para a sociedade que nós estamos preservando a natureza, ter a, a, a natureza viva, né? É pelo menos a gente, nós, Munduruku, acho que todas a entinha do, do país, né? A gente está fazendo a nossa parte. Thank you so much for watching the episode and traveling deep into the Amazon with me where I witnessed the Mondoruku defending their territory. I'd love to know what you thought of the episode and if you want more from us, be sure to subscribe.